これさ、発想は間違ってないと思うんだ。ほう。注目してるところが間違ってるんだよ。主任さんは、ここの A に注目してたけど、でも B の方が運動量が多いんだ。なるほど。確かに。それならば、一番動いたところを基準に考えようよ。ああ、主任さんと逆なんですね。この動画は、タミヤミニ四駆の VZ シャーシを使って様々なギミックの作成にチャレンジしたり、失敗したりする、VZ シリーズの動画です。前回は、お友達のナイスアイディア、2つの工具と3つのグレードアップパーツでできる簡単ギミック VZ EG を作りました。それをリアスキットローラーと組み合わせ、リアのギミックを作成したのです。今回は、フロントにギミックの定番、二軸 AT バンパーを追加して走行テストにチャレンジします。果たして、心臓したギミックでコースを完走できるのかそのコースを走破するために、なぜそのパーツを採用するのかまたは作るのかレーサーおのおのが持つ、小さなこだわりは、偏りとなって少しずつマシンに蓄積され、いつかきっと他と違う個性を宿らせるでしょう。マシンは今もその時を待っているのです。それでは、今回の動画もお楽しみください。ピンポーン。本動画は高画質でお楽しみいただけます。画質の設定を変更して、見てね。こんにちは、見たいものを作る企画、主任のボークです。こんにちは、通りすがりの助手、F1 です。前回は、簡単リアギミックの VZEG でしたっけよくできてましたねあれ。それで今回はフロントのギミック作るんですよねちゃんと走らせた方が良いですよ。ミニ四駆なんですから。そうな、走ってこそミニ四駆ってのは確かにそうだ。それで、超速ガイドに乗ってた例の公式 AT スラダンでもつけるんですかいや。それじゃあ移植して終わりじゃね別に構わないですが何かそこは構えよミニ四駆の動画作ってるんだからさむしろ友情努力勝利が愛のパトスだろあ,あもうそういうところが熱苦しいなちなみにそれはジャンプだからなともかくミニ四駆レーサーは情熱なんだよわかるはいはいそうですねなあちゃんと聞いてくれよとりあえずフロントのギミックでしょどうするんですかふん<笑> AR 改造計画でちょろっとやったフロント二軸 AT バンパーなんてどうかなあ、AT バンパーですか。良いですね。ギミックの定番である。AT バンパーとは、オートトラックの略語。立体化したコースへの復帰率を高めるマシンの乾燥を主眼に置いたギミックバンパー。現在はスライドダンパー機能や超賃機能を一体化させたハイブリッドな派生モデルが主流であり、使用層パーツが多く構造が複雑になってきている。しかもだ、超賃や他のギミック。抜きのやつへえプレインなやつですか余韻じゃないですかそういう定番ものだろうここらで基本をがっちり学んで今後より高度なギミックに挑みたいね先々にさらなる改造も視野に入れているっとそういうこと良いですねそもそも2軸とか1軸なんかもありますからあれの効果の違いとか興味ありますねコモンスキル探求心1が発動しましたそうなそういうのを含めて今回はやってみようかお良いですねとりあえず二軸の AT バンパーの構造を見てみよう AT バンパーってのはこのいなしを作り出すのが目的なのねはいはいコース壁に引っかかったマシンの復帰率を高めるってやつですねんでその動きを作り出すのがこの支柱なんだふんふんこれが2本なら二軸1本なら一軸ってわけだはいはいでどっちが良いんですか調べたんでしょわからんはさっぱりわからん Google、your friends ですよ主任さん、略、ググレカス英語で煽るなよてか聞いてくれよ正直、フロントの構成ってさこの図のどれもが正解なわけよ現実にはもっと多くの選択肢があるんだろうけどさまあ、レースや目的にもよるでしょうしねでだ、これにスライドダンパーとか提灯とかも追加されるわけだろだから、わからんってわけよあ,あ、なるほどミニ四駆は大変沼が深めな趣味ですだから適当にえいてわけにもいかないだろう当然ですよマシン構成はコースにもよるし自分のスタイルにもよるけんどももしかしたらこの中にない選択肢もあるかもねまあその答えはこの中から探せってやつさふんふんまあギミックをやるんだからなしはなしですね AT バンパーって方針があるからこの場合他の選択肢もなしなだからとりあえずこの2種類を試してみようじゃあそれでてことで AT バンパーの基本構成を見ていこう土台の FRP バンパーの FRP 支柱になるサラビス真鍮3ミリスペーサースプリングメタル軸受けナット割と簡単なんですね基本パーツはね
ポイントがあるとすればすればこの真鍮だねこのパーツはこれやこれについてるローラーのパーツなんだそうなんですか割とお高い系のパーツなんですねってまさかこの真鍮のためだけにパーツを揃えろとか言いませんよね無論だともうんなもったいないことできやしないよちゃんと栄養パーツもあったよサンキュータミヤさんなんだ単体であるのかだけどまあスタンダードな二軸 AT バンパーの解説には大体この真鍮が出てくるんだけどもそう言われてもうん、うん、僕もそう思ったよそれどれよだろはいですねってことで開封して比べてみよう高さ5 0ロミ直径2 8ミリどうやらどれも一緒みたいだねよかったさすがに真鍮のためだけにパーツは買いたくないですよねうん僕もだじゃあ栄養パーツを使うとして残りはちゃんとしまっておこうそういうせこいところは本当に主任さんですよねうんなんか言ったいえ何にもあと注意するところは支柱部分の穴の拡張とかそのダブリですかねうんそうね通常のビス穴を3ミリにまで拡張してザグるつまり切削だよねここでバンパーを支えてるからこれをミスって穴を広げすぎるとガタつきの原因になるんだよ以上を踏まえた上で2軸から1軸までの良さそうな形を探そうじゃないかそう言われてもなわからんだろだからやるんだよ顧問スキル試験のための実践が発動しましたってことではいもったいない箱に入っている余りパーツシレット自前ジャンク品である A、FRP 補強プレート B、ギアブレーキス製だったものその他ビスとスプリングとメタルジクウケとスペーサーと真鍮とナットこれで実際に作ってみてそれぞれの動きを見てみようそれから自分の腕と好みと相談しながら方針を決定しようじゃないかそうしましょうリアブレーキステーのこの穴たちを便利に使おう A 点が広め二軸用 B 点が狭い二軸用 C 点が一軸用これで3回分の実験ができるねとってもお得だ補強プレートの穴の方もぴったりですねまず A 点を使った広い二軸 AT バンパーの検証まず支柱用の穴を3ミリに拡張するそれから組み立てるはいできたふんあれ動かないえもう失敗あザグってなかったわおい一番重要な部分を忘れるのが主任さんクオリティじゃあバンパーに見立てた補強プレートをザグるとして指針がないから AR 改造計画の例に習ってバンパーを横から見た時にこういう角度でザグっていくとしようそれと真鍮にはグリスなんかの潤滑剤を塗ってスムースに動くようにするよふんふんさてどうかなおお動く動くこのちょっとしたザグりがポイントなんだよな AR の時は前に傾けたかったからねそれは想定通りの動き方かななるほどちょっとした削り具合で挙動がこんなに変わるんですね左右スラスト方向逆側うんうんオーケーオーケー,ー,ケーログ取っておいて次 B 点を使った狭い二軸 AT バンパーの検証パーツを組み替えてバンパーダブルの忘れないでくださいよわかったってちゃんと同じように制作するさ絶対ずれると思う間違いない作業することで腕が上が上るからさ経験値も大事なんだよさてどうかなおいいですね気持ち滑らかなようなそうだね感触は柔らかいかな後で比較しようログ取っておいて次 C 点を使った一軸 AT バンパーの検証これ単体じゃ使えないけどね動きの実験はしておくはいはいそういう比較は良いと思いますよパーツを組み替えてそれじゃあ他のログと比較してみようえ広めはあんまり派手に動きませんねバンパーを上げすぎると引っかかるんだよねちょっと硬いしね多くザグる必要がありそうかな B 狭めのはよく動いてますねこれで良いのではそうなスラスト抜けもしない感じだしね前には傾くし後ろには傾かないのはいいねザグリがポイントなのかな一軸 AT バンパーは固定とか別の課題が多そうですねよく動きますけどそうだなそう思うわ A は引っかかって機能しないんじゃギミックとして歯よろしくないですよねそうなだからってバンパーをこれ以上ザグってゆるゆるに削れば当たりの強いフロントバンパーはガタつきやらスラスト抜けが心配になりそうですもんねそうね不安定になる要因を増やすことはないですよねうん僕もそう思うよそれならこの図に戻って考えると B で決まりかなはい決定じゃあ作戦に早い早い
。待って待って。なんだいせっかくミニ四駆のギミックを作るんですよ。そうだね。もう少し理屈をこねて考えた方が面白みが増すと思いませんかええー、簡単に作れて早くなれば僕は何でもいい。おい方言ではあるがある意味心理ではあるそういう身も蓋もないことを言わないでくださいよ作るのも走らせるのも楽しみの要素でしょそりゃそうだけどさ自分が納得する理由ってのを得た上で改造するのがお作法ってやつでしょうに誰かに作ってもらったマシンが早いからそれを使うってんなら全部やるミニ四駆じゃなくても良いでしょまあそうねそれで使用したいバンパーの候補はあるんですかああこれだよスーパー X シャーシー強化マウントプレートこれの追加改造も一応考えてあるからねなんだあるじゃないですか理由それなら追加改造前提で逆算したらどうですかいい形が見えるかもしれませんよああなるほどねそういうのはいいねじゃあ理屈をこねていきましょう嬉しそうだね二軸 AT バンパーの軸の場所が A 点広めと B 点狭めがありますっと動きを見たら僕は B を取るよはいはい分かってますよそれで使うバンパー候補はスーパー X シャーシ強化マウントプレートとコモンスキル探求心2を獲得しました家庭として土台の VZ シャーシへの取り付け線上に二軸を配置してみるのはどうですかつまりこことここですねおおいなし効果の狙いとしてスプリングで引っかかりの力を逃がすならこの戦場っての波動ですかなるほど面白いねそこなら新規の穴を開けなくても良さそうだしねそれにこの位置にスペーサーを配置できてガタつき防止機構も詰めそうだね穴の位置も VZ シャーシの位置とぴったりだいいんじゃない効果判定は今後するとしてもさうん確かにそういう理屈の付け方は面白いかもね多少褒めていいですよまあ効果があるか否かは別としてさありますよ多分そこはあるとは言い切れないそういうことならザグり方も盲目的に前のやり方を踏襲するんじゃなくて理屈をこねて考えてみようか今回は AT バンパーとしての機能を追加したいのねそうでしたね余分な機能を排して一つ一つ積み上げていきたいわけさそれでならザグり方もこうした方がスムースにいなしだけを実現してくれると思うんだけどどうかなそういう手探り感はきっと面白くなりますようんそうだねじゃあやってみるかこっち側になるようにザグルで組み立てるはい出来上がりどうかなうーんなんか動きが渋いなぎこちない感じですねだなあやっぱりこれは縦向きじゃなきゃダメだったかなうんいい案だと思ったんだけどな FRP もったいないことしたよもう一枚開封して同じ方法で作り直すかまあ FRP の形状が違うのもあるんだろうけどさ主任さんちょい待ちあんコモンスキル試験のための実践コモンスキル探求心1コモンスキル探求心2の効果によりスペリオルスキルタキオンズピースを獲得しました手伝ってあいよいいね実験を始めようじゃないかこれさ発想は間違ってないと思うんだほう注目してるところが間違ってるんだよ主任さんはここの A に注目してたけどでも B の方が運動量が多いんだなるほど確かにそれならば一番動いたところを基準に考えようよああ主任さんと逆なんですねそう多分こっちが正しいんじゃないかなスーパー X じゃあ視聴カマウントプレートの在庫ってまだあったっけありますよ一つだけならちょうどいいね使っちゃおうあいいからいいからうまくいくって不安だなよし比較してみようどうかななんか良くなってますねでしょう早速主任さんにマウント取りに行こうその動機はどうかと思いますけどねあんだから逆なんですよそれはあ何がほらこれ見てこっちが動いてほしいんだからこっち側が基準なんですよおおなるほどねそうかそうかもうしょうがないなほらこれを使ってつまりこうかこれでいいんだろうえ嘘そうかひっくり返せばいいのか一枚在庫使いましたよねうんなんか言ったかいいやんだねおお動く動くこれだろううまくいったわサハンキューじゃあ構造解析して作業しちゃおうか作っちゃったあれどうしますうん内緒にしておこうそうですねじゃあ構造解析なバンパーはスーパー X シャーシ強化マウントプレート土台はリアブレーキステイ
サラビスを使うからこことここにサラビス加工をしておくあとはこの部分をカットして土台っぽくしよう次にバンパーだねスーパー X シャーシー強化マウントプレートのここをドリルで 3mm まで拡張するそれからザグる方向はこうだやりすぎるとガタつきの原因になるから組み立てながら少しずつ削っていこう組み立ては土台バンパー 15mm のサービス真鍮 3mm スペーサープリングメタル熟受けナット AT バンパーができたら VZ シャーシーに乗せようここにガタつき防止の 3mm スペーサーを配置それを上からビスト目位置もバッチリだシャーシーにギミックをビスト目ってことで完成どうよおそれっぽいそれじゃあ軽くテスト走行してみようか待ってました早速行きましょうってことでやってきましたいつもの小島コースお世話になってます大きいコース嬉しいですじゃあ出来上がったクロススピアーといつものバンキューしなあれクロススピアーのギア引って3点5対1なんですねそうなんだよあとで気がついたんだよこれがもういい加減だなまあモーターだけは揃えてあるからさじゃあ走らせてみようかおいい感じですねそうな 3.5 対1だからかなストレートが伸びる伸びるコースのストレートセクションが多いですもんねこういうコースでアウトは走らせてて気持ちがいいよね確かにバンキュッシュが遅れてますね相変わらず安定感はあるね着地とかでもたついてる感じがあるかなよしとりあえず成功だね何カットか別の角度も撮影しておこうちゃんと走りましたねそりゃそうじゃないと困るさてこれで一応走る感じになったねそうですねフロントがしっかりしてくるとちゃんと走りますねそれにしてもあれこれ考えてものを作るのも楽しかったよだっしょなんとなくでも別に良いんですけどね好きでやってるんだからなんとなく手のをしっかり定義すると自分の好みが見えたりすると思うんですよなんでそれが好きかってのは大事ってことねもっと褒めていいですよで次回はどうします次回はサイドあたりにマスナンパーでも積んでみないおおなるほどってことで今回はここまで高評価チャンネル登録よろしくお願いしますコメントもお待ちしておりますそれではまた次回ミニ四駆作って走らせようぜ超図解 V ゼ今回のおまけコーナーは別企画準備のため連絡事項のみとなります。今回の DLC は本編で作成した二軸 AT バンパーです。いつものように概要欄のリンクから PDF がダウンロードできますので興味がある方はダウンロードしてご使用ください。VZ20 の DLC の両軸用のリクエストがあったので追加しました。最後に VZ19 に引き続き VZ20 でもスーパーサンクスをいただきました。ありがとうございます。大変励みになります。ねえ、手が足りないんだから早く、手伝ってよ。はいはい、わかりました。それでは。また次回別企画にもご期待ください見たいものを作る企画ご視聴ありがとうございました高評価チャンネル登録をお願いします次回もお楽しみに。